Kesäsunnuntaisin seikkaillaan Suomessa. Pääsemme kokemaan Suomen suven parhaat palat mukavasti lyhyillä päiväseikkailuilla ja viikonloppulomilla. Kaupallisessa yhteistyössä VR. Hyppää mukaan yhteiselle matkalle. Oikein ihanaa huomenta jälleen kerran täältä raiteilta. Meillä on tänään matka alkanut kohti Itää ja Kajaania. Onneksi saatiin jälleen kerran tää työskentelyhytti, nimittäin meillä on aika paljon vielä töitä tehtävänä ennen kuin päästään lomailemaan Kajaanissa. Matka on myöskin aika pitkä ja kaksi kertaa pitää vaihtaa junaa, mutta joka ikiseen junaan saatiin tämä, kun varatti ajoissa. Yes. Ja Kuultiin juuri huhua, että täällä VRlle on tullut tänne uusi oma jäätelö. Ravintolavaunu Mansikka, vegaaninen jäätelö, joten ehdottomasti tänään heti testissä let's see. Näyttää punaiselta. Täällä näyttäisi oleva kannen alla myös lusikka. Pikkuruinen lusikka. Lapio <laughs> suorastaan. Let's test. Ainakin koostumus on tämmönen mukavan pehmeä. On hyvää hei. Ihan semmoista niinku oikeesti aidon maansikan makusta. Ja syö tämän kaiken osin syö. Anna palaa vaan. <laughs> Saavuimme viimeinkin tänne Kajaaniin ja täällä on ihan mieletön keli. Siis Mä ajattelin, että täällä on kylmä, kylmä joten mulla on sitten pitkä ihana, en katso näistä paitaa mukaan, mutta koitetaan pärjätä tällä. Puitteet on ainakin aika mahtavat. Me ollaan yötä nimittäin Suomen pohjoisimmassa kartanossa, Karoline Burin kartanossa, joka on täällä ollut aina 1800-luvun alkupuoliskolta saakka. Ja koska syöminen on elämässä parasta, niin ensin pidetään välipiknikki. Chorizo. Chorizo. Toblerone. Itadakimas! <tos> Nää Kajaanin linnan rauniot on tosi kiva. Nää on tässä keskellä Kajaanin jokea. Tosta ylitten menee autotie. Ja nää on kivan sokkeloiset. Ja, ja tossa ympärillä olisi kivaa piknikaluetta. Jos ei me oltais jo piknikkiä verrattuna aikaisemmin. Käsä vaankin tyrmäsi tämä on. Tää on sellainen pariskuntavaja. Mikä on pariskuntavaja? En tiedä, keksii just äsken. Possauskoppi. Niin. Hmm. Kohta joku kertoo meille, että te istutte paikallisessa puuseessa. <laughs> Tästä Kajaanin linnasta on enää jäljellä pelkät rauniot. Suuressa Pohjan sodassa tätä puolustettiin verisesti 50 miehen voimin 4000 ratsuväkimiestä vastaan. Häviä lopulta tuli ja vaikka oli luvattu, että vapaus koittaisi, niin koko porukka, mukaan lukien 70 naista ja lasta ynnä muut, mitkä oli jäljellä, niin me lähetettiin kaikki Siperiaa ja linna räjäytettiin taivaan tuuliin. Kaiken lisäksi kajaanilaiset itse haki talon kivijalaksi tästä melko pinon noita kiviä, joten Tää on kaikki mitä on jäljellä, mutta hieno tää on silti. Jos on Karjalan piirakoita ja munavoita, otan niitä aina. Hyvää huomenta täältä Kajaanin Terva kanavalta. Kajaani oli 1800-luvulla Euroopan suurin tervan tuottaja ja tästä Kajaani jokee pitkin terva veneitä soudettiin tonne Ouluun hirveitä määriä. Ennätysmäärät on ollut yli 24 000 tynnyrillistä vuodessa, mutta 
Sitten Kajaaniin tuli rautatiet ja Tervan kysyntä laski, niin vuonna 1914 niitä veneitä meni enää 258, kun aikaisempina vuosina niitä oli mennyt yli 2000 kappaletta vuodessa. Jäljellä meillä on näkyvissä enää tämä Tervakanava, näitä oli ennen kaksi, mutta toinen täytettiin mäalla ja toinen jätettiin paikalleen. Elias Lönnruut on ollut melko kiireinen herrasmies. Hän on täällä toiminut piirilääkärinä ja kerännyt niitä Kalevalan tarinoita ja olihan se sitten jo siellä laukon kartanollakin laittamassa sitä Kalevalaa nippuun ja ympäri Suomea äijä on kiertänyt. Elias Lönnruut on myös aikanaan pitänyt paljon juhlista. Esimerkiksi täällä Raatihuoneella järjestettiin aika paljon juhlia ja kerrotaan, että Lönnruut on osallistunut paljon näihin juhliin ja tanssinut ahkerasti. Myös hyviä juomia on nautittu. Junaviikon kunniaksi täällä on tori ja meikä veti ostohousut kainaloihin asti ja Heikkinen et kumppaneilta legendaarisesta konditorjasta ja leipomosta hirveästi tuotteita, muun muassa tervaleipää, pastejoita ja kaikkea muuta, mitä sattuu olemaan sekä kahvi. Ja runoviikon kunniaksi ei ole on runo. Mä luulin, että oli liian hyvä ollakseen totta, kun oli pastejoita, kahta erilaista pasteja, joista molemmat oli vege, sienipasteja ja purjosipulipasteja. Epäilen söin, että onko siellä laitettu piilolihaa, mutta ei ollut. Ja tää on ihan älyttömän hyvä. Tosi kostee. Mm-mm. Pisteet kotiin. Kerrankin on kunnon kermavaihdolla. Lotalle vahveli kermavaihdolla ja hillolla, Antille kahvimaidolla sekä Kukkonen. Terveiset Matille. On kyllä hyvä. Meillä on ollut ihan älyttömän kiva kesä. Kiitos VRlle siitä, että me ollaan päästy kokemaan meidän kotimaata todella monipuolisesti. Vaikka se onkin aika kliseistä, niin jokainen suomalainen kaupunki on kesäkaupunki. Ihan joka paikka, missä me ollaan käyty, on tarjonnut meille jotain uutta, ihania kokemuksia ja Ollaan opittu paljon. Kuten Lotta sanokin, niin meillä on ollut aivan mahtava seikkailujen kesä. Ja ei kyllä varmasti lopeteta Suomen kiertämistä. Tähän vaan se jatkuu. Joten kerro tohon meille alle, että missä meidän kannattaisi Suomessa käydä. Mutta seuraavaan videoon asti me lähdetään nyt Tampereelle. Moro!